तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप अपने सुविधा के हिसाब से अपने बुक्स चूज करें बुक्स चूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे बुक्स चूज करें जैसे कोचिंग का जो मटेरियल होता है ना उसमें सब कुछ मतलब एग्जाम ओरिएंटेड सा प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी अगर आपको नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है तो वो ना पढ़ें कोचिंग के मटेरियल आपको कुछ और बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी उसके लिए लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आई गेस कि कोचिंग का डिस्टेंस लर्निंग या कुछ अगर आप लगा लें तो आपके पास उसका सारा मटेरियल आ जाएगा और आप खुद से काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो मतलब अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें अपने कंसेप्ट बना लें अपने डाउट्स क्लियर कर डाउट्स क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको कुछ साधन बनाना पड़ेगा मतलब इनवेरिएबली डाउट्स आएंगे और आपको उन्हें क्लियर करना पड़ेगा तो उसके लिए अगर आप कुछ कर लेना तो मेरे हिसाब से कोई भी क्रैक कर बहुत सारे दोस्त थे जो बिना कोचिंग के बहुत अच्छी रैंक ला चुके हैं महाराष्ट्र and also achieved an all india rank 6 in the neat 2019 i'm talking about sarthak bhat everyone let's welcome hi sarthak welcome hi. to the show Hello. thank you great yeah. सो सात पहले तो मुझे ये बताइए बिकॉज यू नो आपने अपने स्टेट में टॉप किया था अलॉन्ग विद दैट यू अचीव सच अ ग्रेट रैंक इन नीट राइट एंड अभी ऑब्वियसली अब हमें पता है दैट आफ्टर ऑल दोज डिस्कशन एंड ऑल नाउ नीट इज द प्राइम फोकस फॉर एवरी मेडिकल एस्टूडेंट राइट तो अब हमें ये बताइए हाउ डिफिकल्ट इज एक्चुअली नीट बिकॉज देर इज अ लॉर ऑफ डिस्कशन यू नो लॉर ऑफ पीपल से दैट दे कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग बट नेवर मेक इट टू द लिस्ट सो टेल मी हाउ डिफिकल्ट इज द एग्जाम ओके Actually, um, if you compare with the other examinations that are conducted, जो भी जैसे अब एम्स हो गया या कुछ भी हो गया तो नीट कंपेरेटिवली काफ़ी आसान है तो अगर आप बात करते हैं नीट में तो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत इस बात में होती है या तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है या तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग होती है ठीक है तो ओवरकम करने के लिए मैं तो ये कहूँगा बेसिकली कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको अपना पेपर तीन घंटे में खत्म करना है सो यू शुड नेवर एम फॉर फिनिशिंग इट इन थ्री आवर्स बिकॉज अगर आप उसे एम करोगे तो आपको तो नहीं मिलेगा जी. तो जैसे मैं करता था मैंने इस बार का जो नीट का पेपर था आई कैसे फिनिश इट इन वन एंड हाफ आवर्स आराम से पेपर खत्म कर लिया जी. उसके बाद में पाँच मिनट ऐसे बैठा था आराम से थाट्स फिर से रिकलेक्ट किए कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे okay. Uh, उसके बाद में फिर से रिविजिट किया पेपर को उन क्वेश्चन पे फोकस किया आराम से फिर एक घंटा में धीरे से ओएमआर एम भरा तो आई जस्ट फर्स्ट आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चन देन ओ एम आर फिल करता था ठीक है तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे आराम से टाइम लिया सोचा फिर कुछ क्वेश्चन पे रिविजिट किया फिर आराम से ओ भरा क्योंकि ओ भरना बहुत क्रूशल हो जाता है उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रेशर होता है उस वक्त एग्जामिनेशन का तो आराम से ओ एम आर भरा फिर से कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे थे उन पर रिविजिट किया और सब खत्म होने के बाद भी मेरे पास फिर भी 15-20 मिनट से रिलैक्स करने के लिए आराम से बैठ के सोच रहा था अच्छा कि ये किया ये किया कुछ बचा तो नहीं है तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आपने नीट या आ, मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे मैं छोड़ा नहीं था एक भी क्वेश्चन ओके एक आध तो, क्वेश्चन छोड़ने चाहिए था शायद right. पर ठीक है नाउ नो रिग्रेट्स तो सिंस यू नो आपने यही मेंशन किया था यू नो व्हेन डिफिकल्टी विद नीट में आपने कहा था कि बहुत एस्पिरेंट्स मे बी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग उनको इशू आ जाती है एंड आपने कहा आपने सारे अटेम्प्ट किए थे राइट सो हाउ डू यू टैकल दिस यू नो नेगेटिव मार्किंग का ये कि यू नो अगर एक क्वेश्चन के बारे में यू नॉट टू श्योर बट स्टिल यू वॉन्ट टू थिंक दैट यू नो एक क्वेश्चन आपको लिस्ट में ला सकती है हटा सकती है तो बेसिकली आपको कम से कम दो ऑप्शन तक तो उसको नैरो डाउन करना ही चाहिए तभी आप उसका अटैम्प्ट लेना अगर uh-huh. आपको लग रहा है कि तीन ऑप्शन में कुछ हो सकता है uh-huh. तब तो यार पक्की बात है छोड़ना है क्वेश्चन ओके ठीक है उसके बाद में ना नेगेटिव मार्किंग को उस एग्जाम से एक सेपरेट पार्ट कंसिडर नहीं करना जैसे आप इतने सारे पेपर सॉल्व कर चुके होंगे फाइनल एग्जाम तक कि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पेपर मतलब ऐसे मैं सॉल्व करता था अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे दिमाग में सीधा अच्छा मेरे पाँच नंबर गए 720 में से मेरे पाँच नंबर गए ऐसे नहीं कि अब चार गए और एक नेगेटिव ये सोचना ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग एक इंक्लूडेड पार्ट है okay. उसे एक सेपरेटली ट्रीट मत कीजिए उसे एक इंटेंसिव पार्ट जैसे ट्रीट कीजिए okay. मतलब आपको इतनी आदत हो जानी चाहिए नेगेटिव मार्किंग की कि उससे डर ही निकल जाता है तो हमेशा ये सोच के चलिए गलत हो रहा है। हाँ। थी, right? जी। 695. Yeah. तो uh, क्या आपको याद है मींस uh, 
किस सेक्शन से लाइक जो भी थोड़े से जो बहुत थोड़े से मार्क्स जो आपके कट भी गए हाँ। कौन से सेक्शन से कटे थे मेरा एक फिजिक्स में गलत हुआ था तो उसमें पांच गए एक केमिस्ट्री में और तीन बायो में सो फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में एक एंड बायो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है आपका बिकॉज आई थिंक फिजिक्स इज वन जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है एंड बायो हमें पता है नीट में सबसे बड़ा पार्ट बायो का ही रहता है राइट ग्रेट ओके सो चलिए अब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन पे भी डिस्कस करते हैं सिंस यू नो आप कि इतनी अच्छी यू नो एक्सपीरियंस रही है विद दी एग्जामिनेशन बट एक चीज जो अभी न्यूज में है दैट यू नो फ्रॉम नाउ नीट का पेपर विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन यू नो न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल ज्यादा हो जाने वाले हैं मे बी बिकॉज अब एम्स का पेपर इज ऑल्सो नॉट देर सो इट्स मोर फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स तो वॉट वुड यू से कि न्यूमेरिकल्स के लिए भी अगर से यू वट टू सजेस्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट दे बिकम स्ट्रॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स ओके सबसे पहले तो क्लास में आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस के साथ आप फिजिक्स को अटैम्प्ट कर पाओ फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस और ये कि क्वेश्चन देखते देखते आपके दिमाग में उसका अप्रोच क्लिक करना चाहिए जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे दिमाग में ये आना चाहिए अच्छा मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा एक फ्लो में फिजिक्स चलता है जैसे आप ये नहीं मतलब बहुत दिक्कत तो यही होती है कि आप क्वेश्चन देख रहे हो पढ़ रहे हो उसके बाद में अरे यार इसको सॉल्व कैसे करना अरे इसमें करना क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्रोच अगर आपको क्वेश्चन का अप्रोच एक बार क्लिक हो जा रहा है तो उसके बाद में फिजिक्स एक फ्लो में निकल जाती है और कुछ दिक्कत नहीं होती है okay. जैसे फिजिक्स के लिए आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स mm-hmm. मतलब सच में मैं कह रहा हूँ डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फिजिक्स आपका सबसे अच्छा दोस्त है मैं फिजिक्स की सबसे कम रिविजन किया था नीट के टाइम पे okay. क्योंकि पहले से अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो ना जैसे मेरे हिसाब से तो अगर न्यूमरिकल बेस्ड हो रहा है तो और भी आसान हो जाएगा ठीक है एटलीस्ट थियरिटिकल में कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसमें आप शायद दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाओ या कुछ हो जाओ ठीक है तो जैसे नीट के लिए तो मेरे हिसाब से एन फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जबकि एम्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसोसिएशन रीजन के नीट में तो कंपेरेटिवली काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में जैसे अगर इस बार का नीट का पेपर देखो तो बहुत ही ज़्यादा आसान था लाइक फिजिक्स वॉज नॉट इवन वर्थ अटेम्प्टिंग एक घंटे में भी नहीं मतलब आराम से पैंतालीस मिनट में फिजिक्स खत्म हो जा रही थी तो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड हो भी रहा है तब भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है उसके उसको अगर आप पहले से आराम से अगर टैकल करते हो फिजिक्स को तो देन इट बिकम्स द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ द थ्री या तो क्या फिजिक्स आपकी फेवरेट सब्जेक्ट थी आउट ऑफ द थ्री नहीं वैसे तो बायोलॉजी था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कभी डर नहीं लगा मतलब okay. पहले से अगर आप फिजिक्स को एज अ फ्रेंड ट्रीट करोगे ना तो मतलब आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी फिजिक्स में आपको लास्ट मोमेंट पे भी फिजिक्स की रिवीजन ही करने की जरूरत नहीं है आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो फिजिक्स को लेकर तो चलिए फिजिक्स पे तो हम आएंगे इन डेप्थ तीनों सब्जेक्ट्स पे लेट्स चॉक आउट द जर्नी जो आपकी हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल टेन मी कब आपने डिसाइड किया था कि यू वॉन्ट टू यू नो गेट इन टू फॉर एम आपको मेडिसिन पढ़ना है वेन डिड यू डिसाइड ये तो मैं काफी पहले से डिसाइड किया था शायद फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड से मेरा डिसाइड था पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स है मेरे तो उनका भी काफी इन्फ्लुएंस रहा मेरे पे तो उसी टाइम से decided tha mera stream so means parents ko dekh ke they were your role yeah, models yeah. great to isi pe i just have one question bahut sare aspirants uh, you know jin uh, uh, jin jo prepare kar rahe hai ya bahut right. baar jinka clear nahi bhi hota hai they say that um, uh, jo bhi toppers hote hain unke parents doctors hi hote hain because yeah. they get an added advantage to yeah. so, aapko kya lagta hai did you have an added advantage because of your parents being doctors or uh, do you think this is just a myth and there is nothing like this okay Uh, मुझे तो काफ़ी एडवांटेज रहा मतलब पेरेंट्स डॉक्टर्स थे uh, एक पहले से एक एक्सपोजर था फील्ड के बारे में uh-huh. फिर uh, एक इंक्लिनेशन भी डेवलप हो गया मेरा जैसे मुझे बायोलॉजी पहले से थोड़ा बहुत तो पसंद था जी. तो उसके बाद में पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस आज से मम्मी मुझे काफ़ी पढ़ाया करती थी मैं छोटा था तब okay. तो लाइक मॉम डैड दोनों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस बात में uh-huh. तो uh, ये क्या होता है ना कि आप अगर आ, आपके पेरेंट्स आपके डॉक्टर्स हों तो आपको एक इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है उस फील्ड के बारे में आपको प्यार आ जाता है उस फील्ड में तो फिर आप Uh, उसमें मतलब इजीली घुस सकते हो ज़्यादा इट्स वेल सेट कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगने लगे तो हाँ. उसके लिए पढ़ाई करना या उसके लिए प्रिपेयर करना भी और डिफिकल्ट नहीं लगता है यू स्टार्ट लाइकिंग ग्रेट तो सर तक ये तो हम समझ गए कि यू नो फ्रॉम अ वेरी यंग एज यू हैड डिसाइडेड ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर राइट तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन एग्जैक्टली आपने शुरू कब से की थी डिड यू स्टार्ट फ्रॉम टेन इट या टेन इलेवन से शुर
तो फिर आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स को कैसे बैलेंस किया एक्चुअली मैं इलेवंथ में बहुत अच्छे से मतलब टेंथ में था मैं तब इलेवंथ में बहुत अच्छे से तो फोकस नहीं कर पाया था मतलब काफी कम स्कोर आता था मेरा आई गेस फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी दैट्स ऑल अच्छा ठीक है तो लास्ट में मैं छोड़ भी दिया थोड़ा पार्ट तो उस समय बोर्ड पे थोड़ा बहुत फोकस कर लिया बहुत ज्यादा मैं टेंथ के बोर्ड पे फोकस नहीं किया था ओके फिर भी तो टेंथ में कितने स्कोर्स आए थे मैंने 98 परसेंट आए थे टेंथ में ज़्यादा फोकस नहीं करके भी आते ओके तो बाकी सब्जेक्ट्स को मतलब लेट्स शॉक दिस आउट कि सोचिए आपने कहा कि टेन में इट सेल्फ आप लेवन की प्रेपरेशन कर रहे थे राइट right? तो मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली exactly कौन से महीने से आप लेवेंथ की प्रेपरेशन शुरू किए थे एंड ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स के पहले थोड़ा पहले तो आपने छोड़ा होगा प्रेपरेशन लेवन right, yeah. वाली तो जस्ट टेल मी लिटिल बिट अबाउट टाइमिंग्स कि कब शुरू किया था कितने टाइम exactly, मुझे मन तो याद नहीं है पर जैसे इलेवंथ की कोचिंग जिस समय स्टार्ट होती है ना प्रॉपर स्टूडेंट्स की तो उसी बैच के साथ प्रॉपर इलेवंथ के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के मैं से से महीने से होती है ये से कब से स्टार्ट होता है जैसे मुझे भले ही अकेडमी के लिए बहुत ज्यादा फायदा ना हुआ हो लेकिन एक अवेयरनेस क्रिएट हो गया कि कितना पढ़ना है जैसे होता है ना बहुत लोगों का कि इलेवंथ में बिल्कुल अवेयरनेस में नहीं थे ट्वेल्थ में आके जगे अच्छा अच्छा तो ये मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं थ्रू आउट द थ्री ईयर्स जितना प्रिपरेशन किया मैं तीनों साल में काफ़ी रिलैक्सडली मैंने प्रिपरेशन किया मैं अपने कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी साथ में करा करता था आराम से मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आया बैलेंस रखते थे या बिल्कुल ग्रेट तो मतलब आपका ये सजेशन होगा सेफ फॉर द फ्यूचर एक्सपीरियंस जो भी स्कूल में भी है कि अगर उनको प्रेपरेशन शुरू भी करनी है तो अगर वो लेवन का स्ट्रक्चर अपने टेंथ से भी शुरू कर देते हैं दे कैन गेट एन एज या बट इट्स नेसेसरी फॉर दैट कि आपने टेंथ का पहले कराओ ठीक है okay. मतलब जैसे मैं नाइन्थ में एक एग्जाम होती है महाराष्ट्र में होमी बाबा okay. तो उसके प्रिपरेशन करी थी तो उस समय में मैंने नाइन्थ टेंथ कवर कर लिया था इन नाइन्थ इट सेल्फ क्योंकि टेंथ का बहुत तो ज्यादा बर्डन होता नहीं टेंथ तो काफी आसान होता है okay. तो आप जितना इलेवन ट्वेल्थ में होता है उसके कंपेरिजन में टेंथ इज क्वाइट ईजी मतलब जो आप इलेवंथ ट्वेल्थ में होंगे उन्हें तो पता ही होगा जी. तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर लो कि एथ नाइन्थ में टेंथ का जितना हो सके उतना कवर कर लो ताकि टेंथ का आप पे ज्यादा लोड ना रहे उस समय आप इलेवेंथ में खुश जाओ थोड़ा थोड़ा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मुझे कितना पढ़ना है इन दो साल में वैसे भी आई थिंक नाइन्थ एंड टेंथ में फिर भी काफी सिमिलरिटीज आ जाती है तो नाइन्थ में ऑब्वियसली अगर टेंथ का सिलेबस आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो यू लिव इन डू वेल विथ योर नाइन्थ का सिलेबस ग्रेट तो चलिए अब लेट्स यू नो टेंथ में हम समझ गए कि आप इलेवंथ की कोचिंग इलेवंथ का पार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर देते सो गिव अस अ रफ आइडिया यू नो अभी जो नए एक्सपीरियंस भी अगर दे वॉन्ट टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स तो गिव मी एन आइडिया की मतलब से आपने कहा मे से शुरू हुआ था राइट लाइक लेट्स टेक मे सो मे से अगर शुरू हुआ था तो ट्राई टू टेल मी लाइक से टिल यू एक्चुअली गॉट टू लेवन मतलब एक साल के अंदर आपने कितना कंप्लीट किया कितने जल्दी कंप्लीट किया एंड मे बी इफ यू कैन टेल मी कि हर महीने आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे इफ यू रिमेम ओके इतना तो मुझे याद नहीं कितने चैप्टर्स एंड ऑल बट जैसे प्रॉपर क्लासरूम का आपका इलेवंथ का चलता है कि दिसंबर तक पोर्शन खत्म हो जाता है इलेवंथ का दिसंबर और जैन तक कुछ चैप्टर्स बच जाते हैं तो उसी हिसाब से मैंने करा जैसे मेरा टू ओ क्लॉक तक स्कूल होता था सुबह क्योंकि अब टेंथ में तो आपको कंपलसरी स्कूल तो अटेंड करना ही पड़ेगा तो मॉर्निंग वो अटेंड करता था स्कूल आके एक घंटा सो लेता था उसके बाद मैं फोर टू एट थर्टी अप्रोक्सीमेटली मेरा क्लास होता था डेली इवनिंग बैच लगाया था तो उस समय मैं क्लास अटेंड करने जाता था उसके बाद मैं घर आता था ओके एंड स्ट्रेस ना हो इस बात के लिए कभी कभी मैं लाइक वीकेंड्स वगैरह पे लाइक बैडमिंटन भी खेलने चल जाता था जैसे मैं बैडमिंटन खेला हूँ स्टेट्स नेशनल्स खेला हूँ बैडमिंटन में तो कभी मतलब भले ही हेक्टिक आपका शेड्यूल हो पर आपको अपने आप के लिए टाइम भी निकालना इसी के साथ साथ में ठीक है और अब चैप्टर्स कवर करने की बात करें तो मैं तो सच कहूँगा मेरा बिल्कुल होल्ड नहीं था उस टाइम पर इलेवंथ के चैप्टर्स में मतलब बिल्कुल भी होल्ड नहीं था ना कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा ना कुछ बट जस्ट एक आइडिया आ गया मुझे मैं तो ये नहीं कहूँगा कि चैप्टर्स कवर कर लिए थे कुछ क्योंकि उस समय पे मतलब आई एम टेलिंग यू नो हार्डली 300 400 तक स्कोर जा रहा था मेरा okay. जैसे पार्शियल पोर्शन भी टेस्ट जो होते थे उसमें भी ओके okay. तो जस्ट एक आइडिया आ गया जैसे चैप्टर्स धीरे धीरे जैसे क्लास में पढ़ाए गए उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा रिविजन करने का तो टाइम था नहीं मेरे पास बट जी. जितना हो सके उतना एटलीस्ट क्लास में अटेंटिवली सुन के आपको एक आइडिया आ जाता है इलेवंथ पे कितना करना है क्योंकि ना बाद में इलेवंथ रह जाता है अब ट्वेल्थ कर लेते हो क्योंकि ट्वेल्थ आते आते आप में इतना अवेयरनेस हो रहा था अच्छा यार आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो मैं आज एक घर पे कर लूंगा 
लेकिन इलेवंथ में उतना अवेयरनेस नहीं होता अभी टेंथ खत्म हुआ है यार अभी तो थोड़ा मजे करेंगे जी ये वाला एटीट्यूड है बोर्ड्स के बाद थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं ग्रेट बट आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है बिकॉज अगर आप टेंथ में रहते रहते इलेवंथ का इवन दो आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे वो चैप्टर्स में यू आर स्टिल रीडिंग इट सो दैट जब आप एक्चुअली इलेवंथ में वो चैप्टर्स फिर स्कूल में भी सपोज पढ़ रहे हो यू ऑलरेडी नो वॉट्स हैपनिंग तो और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है स्कूल तो मैं कभी गया नहीं ट्वेल्थ में वैसे सच कहूँ तो okay. मेरा टाइप वाला था right. तो आई डेंट नीड टू मूव कॉलेज का काफी कोऑपरेशन रहा मेरे साथ okay. तो वो खुद कहते थे तू सिर्फ एग्जाम देने या तू घर पे आराम से बैठ के पढ़ ले अपना आराम ग्रेट <laughs> तो चलिए आपने कहा कि मई से आपने शुरू किया था एंड अबाउट डिसम्बर जनवरी तक यू हैड फिनिश दिन का सेक्शन नॉट दैट यू आर टू ग्रेट इन इट बट आपने कवर कर लिया था इलेवन का सेक्शन सो दैट इज द आइडियल टाइम फ्रेम सारे एस्पिरेंट्स के लिए जनवरी तक एटलीस्ट खत्म कर लो इलेवन का चैप्टर राइट ग्रेट तो इलेवन तक आपने अभी यू you नो know, थोड़ा बहुत हमारे आ, हमें बताया कि आपका जो डेली शेड्यूल रहता था दैट वॉज आप टू ओ क्लॉक तक स्कूलिंग में थे उसके बाद फोर टू एट थर्टी आपने कहा यू हैड क्लासेस एट थर्टी आप घर वापस आते थे आई एम श्योर डिनर एंड एवरी थिंग एंड ऑल फिर रात को फिर पढ़ते थे या यू गो अगले दिन फिर सुबह जल्दी स्कूल होता था ना ओके सो सीधा उसके बाद लाइक यू वुड इन स्टडी एट नाइट um like sometimes i used to for an hour or hour two but not more than that so mainly me but mai kahungi aap zyada alert and zyada padhte the in the morning right? right because this is one thing kuch log raat ko padhna pasand karte hain main raat ko hi padhaun apne preparation ke throughout okay. par is time pe kyunki subah subah school jana padta tha to us samay self study bahut zyada nahi ho payi thi meri main weekends pe thoda bahut focus karta tha self study pe okay aur uh, in case agar kuch zyada load aa raha hai ya kuch test aa raha hai coaching mein to us samay mein main raat ko ek adha ghanta baith jata tha 12 okay. baje tak फिर गोटअप इलेवन इलेवन थर्टी तक बैठ जाओ पढ़ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर एक एक घंटा सो लेता था मैं आराम से okay. उसके बाद मैं शाम को कोचिंग अटेंड okay. करके आता था एट थर्टीन अप्रोक्सीमेटली थर्टी करीब करीब तो कभी कभी थोड़ा वेरिएबल हो जाता है टाइमिंग okay. पोर्शन के हिसाब से uh-huh. तो फिर आया घर पे आया साढ़े आठ नौ बजे तक उसके बाद में डिनर किया आराम से टीवी देखा थोड़ा okay. फिर टेन ओ क्लॉक बैठा तो टेन ओ क्लॉक में बैठता था ना टेन टू फोर टेन टू फाइव टेन टू सिक्स फिर वो टाइम का पता नहीं चलता था तो एक बार बैठ गया तो बैठ गया फिर अब अपना जितना खत्म करना है उतना खत्म करके सोना okay. ऐसा तो आपने कहा जितना खत्म करना है उतना खत्म करना है तो ये आप कैसे डिसाइड करते थे कि मुझे कितना खत्म करना है एक तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको बिल्कुल कवर करना ही करना है उसी टाइम okay. पे ठीक है उसके बाद में टेस्ट होते थे जैसे हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हुआ करती थी तो उस समय में मैं क्या करता था कि जैसे उसमें जो जो पोर्शन आ रहा है उसका एक हफ्ते में मुझे पूरा रिविजन करना है तो जैसे आपको फाइनल आपका जब एग्जाम आएगा फाइनल तब आपको मेजॉरिटी जो चीजें याद रहेंगी वो वही याद रहेंगी अच्छे से जो आपने लास्ट मंथ में किया हो या लास्ट वीक में किया हो आपको ज्यादा जल्दी रिकलेक्ट होंगी तो फाइनली आप अभी से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इट इज बेसिकली टू हेल्प यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन उस फाइनल टाइम के लिए उस फाइनल मोमेंट के लिए जब आपको पेपर देना है तो उस टाइम पे आपको अपने रिवीजन की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा लेनी है पहले से रिवीजन कर करके कि आप फाइनल मंथ में फाइनल वीक में पूरे पोर्शन को फिर से रिवाइज कर पाओ okay. तो ऐसे ही मैं एक वीक में मतलब जैसे पोर्शन पहले पहले तो कम कम होता था okay. उसके बाद में बढ़ता गया फिर भी मैं हर इसको कम्प्लीटली एक हफ्ते में रिवाइज कर रहा था okay. हर एग्जाम के पहले तो या मतलब रात को मतलब फिर उस, उस हिसाब से डिसाइड कर लेता था कि चलो फिजिक्स को एक दिन देना या दो दिन देने तो उस हिसाब से जैसे मंडे टू फ्राइडे संडे को एग्जाम होता था मंडे टू फ्राइडे आई फिनिश वन कम्प्लीट रिविजन सबका फिर सैटरडे उस दिन पूरा फिर से रिवाइज करता था पूरा स्टार्टिंग से एंड तक एक दिन में पूरे हफ्ते का पोर्शन जो मैंने चार छह दिन में रिवाइज किया उसको फिर से एक बार करता था अब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है मैं पांच दिन उसी को पढ़ा था अभी अभी पढ़ाऊ मेरे माइंड में फ्रेश है उसको फिर से सैटरडे को पढ़ रहा हूँ उसके बाद सुबह अगले दिन दस दस बजे एग्जाम होती कर भी करी तो मैं सुबह उस दिन उठता था पांच बजे एग्जाम के फिर पांच से नौ में एक बार फिर से चार घंटे में पूरे हफ्ते का जितना पोर्शन है उस सबको फिर से एक बार रिवाइज कर लिया okay. तो एक हफ्ते में मैं उस पोर्शन को तीन बार रिवाइज कर चुका हूँ तो फिर उसके बाद मैं टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह मुझे पता है मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ आराम से बैठ के अपना पढ़ जा रहा हूँ 
ग्रेन तो इलेवन का आपने तो हमें बता दिया था कि टिल जनवरी आपने खत्म कर दिया था उसके बाद ट्वेल्व का शुरू हो गया था वेल यू वर इन क्लास इलेवन ठीक है तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ट्वेल्व का कम्प्लीट सिलेबस बाय विच मन डिड यू फिनिश ओके ट्वेल्थ का कम्प्लीट सिलेबस मेरे हिसाब से अक्टूबर नवम्बर तक फिनिश हो गया था ओके परफेक्ट सो अक्टूबर नवंबर तक आपने ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म कर लिया था एंड वाइल यू आर इन क्लास इलेवन द गुड थिंग विद दैट इज कि तब आपको बोर्ड एग्जाम्स का यू नो दैट प्रेशर उस टाइम आया नहीं था बिकॉज यू आर इन इलेवन स्टिल राइट जो आई थिंक यूजली सारे फिर से मैं कहूँगा मेरा ट्वेल्थ भी इतना पक्का नहीं था इतना कॉन्फिडेंट नहीं था स्टिल आई वॉज अप्रोचिंग फाइव हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे उस टाइम पे फिर हमारे जैसे अब मैं ट्वेल्थ के बच्चों के साथ बैठता था इलेवंथ में तो फिर उनके फुल पोर्शन ये सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट हो गए उनके इलेवंथ के फिर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गए तो उस रिवीजन क्लासेस में मैं उस टाइम तक मैं काफी फोकस्ड हो गया था उस टाइम पे भी मैं इतना फोकस नहीं था कि मतलब एक जील नहीं था मेरे में पर फिर उस टाइम में मैं काफी फोकस्ड हो गया था उस टाइम मतलब जैसे उस टाइम का जब नवम्बर डिसम्बर आया जब मैंने देखा कि ट्वेल्थ के बच्चों को अब एग्जाम देना है अब इन इनके मन में क्या चल रहा है ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना उस समय तो मुझे एग्जाम स्ट्रेस का एक अच्छा आइडिया आ गया उस समय में मैं काफी फोकस्ड हो गया और फिर उस टाइम से फिर से जब इलेवंथ की रिवीजन स्टार्ट हुई उस टाइम से जो मैं लग गया ना उस टाइम से फिर मैं पूरा पढ़ा हूँ मतलब प्रॉपर फिर उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया बाकी कुछ नहीं करना अब एक साल पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर उस टाइम पे मैंने इलेवंथ को फिर से रिवाइज कर लिया जैसे ट्वेल्थ के बच्चे लास्ट के दो महीने में जो इलेवंथ रिवाइज करते हैं ना उनकी फिर से मैंने क्लासेस अटेंड करे तो जब मैं ट्वेल्थ आया ना तो मेरा इलेवंथ काफी पक्का हो गया उस समय तक फिर मैं फुल पोर्शन टेस्ट में एक साल पहले ही 500, 510 तक अप्रोच करने लग गया था उसी टाइम पे ग्रेट ग्रेट सो ये यू नो आई कैन आई कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि क्योंकि आपने एक साल जो पहले प्रेपरेशन शुरू कर दी इट गेव यू अलॉट ऑफ एज बिकॉज दैट इंटायर स्ट्रेस जो लोगों को लास्ट मिनट ऑफ क्लास ट्वेल्व में होती है वो सब आपको फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज यू ऑलरेडी हैड प्लान योर टाइमिंग क्वाइट वेल राइट सो दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी अब मुझे ये बताइए आप कि यू नो जब इलेवन ट्वेल्व में वेन यू वर यू नो कम्पीटिंग विथ योर सीनियर्स राइट बिकॉज टेक्निकली आप जिनके साथ प्रिपेयर करे थे वो आपके सीनियर्स थे राइट सो ऑब्वियसली जब से उनके स्कोर ज्यादा अच्छे आते थे आपके कम आते थे सो अलॉट ऑफ टाइम्स यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू नो आई एम यू नो डीमोटिवेटेड कभी कभी सो कभी भी वैसी फीलिंग आई एंड अगर आई और अगर नहीं भी आई दूसरों के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट हाउ कैन दे ओवरकम सच फीलिंग्स ओके तो पहले बात तो आप दिमाग में रखो ना कि आप अपने सीनियर्स के साथ कंपीट कर रहे हो ऑब्वियसली दे विल डू बेटर बट फिर भी um, आपको उस समय कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे अरे यार भले ही कम आ रहे हैं पर मुझे तो एक और साल है ना प्रिपेयर करने के लिए इनफैक्ट इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कभी कभी सेंटर में फर्स्ट आ जाता था मतलब कभी मुझे प्रेशर नहीं आया ना प्रिपेयर करने का मैं आराम से प्रिपेयर करता था कभी टेंशन नहीं रहा मुझे मैं तो स्ट्रेस फ्री होकर प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम के लिए अरे चलो यार जितने आए उतने आए उतना ही बहुत है मेरे लिए जी पर चलिए सोचिए कि अगर यही सिचुएशन में बोलती कि आप अपने कंपेटिटर्स के साथ ही कर रहे हो बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस यही फेस कर रहे हो गए एंड कंपेटिटर्स के साथ आप देख रहे हो कि आपके स्कूल कम आ रहे हैं सो इन दैट सिचुएशन कोई अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे ओके तो बेसिकली आप है ना हर क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है उसे एक डाउन स्टेप की तरह ना कंसिडर करे उल्टा उसे ये कंसीडर करे कि अच्छा यार मुझे एक क्वेश्चन मिल गया जो मुझे नहीं आ रहा था आई एल इम्प्रोवाइज ऑन दैट जितने गलत हो रहे हैं उतना अच्छा है आपके लिए तो आपको मिल रहा है ना मौका मिल रहा है ना अरे यार ये मेरा गलत हुआ मैं इस पे फोकस करूं कि अब इसे गलत ना करूं अगली बार अगर हर बार आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसकी गलतियों को एनालाइज करके ये अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर ले रहे कि यार अगली बार अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं गलत नहीं करूँगा इतना भी आप करते जाओ ना तो भी मुझे लगता है कि फाइनल पेपर में तो सारे क्वेश्चन देखे रहे कैसे लगते हैं अरे ये तो देख चुका हूँ मैं तो कर चुका हूँ ऐसा लग जाता है तो आपका मानना है जितनी गलतियां करोगे प्रिपरेशन टाइम बिल्कुल इवन बेटर फॉर द एक्चुअल डे बिल्कुल ग्रेट तो चलिए अब मुझे ये बताइए आप कि आपने हमें ये बताया कि यू नो जितने टेस्ट देते हैं टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राइट सो गिव अस एन आइडिया अबाउट आपने कितने अटेम्प्ट किए होंगे बिफोर योर एग्जाम एंड इफ बाय एनी चांस यू रिमेंबर कि टेन में कितने दिए थे इलेवन में कितने दिए थे ट्वेल्व में कितने दिए थे जस्ट अ रफ नंबर ओके अब क्लास में वीकली टेस्ट वो सब तो होते तो वो तो मुझे याद नहीं काफ़ी हुआ करते थे उस टाइम पर वीकली टेस्ट टर्म टेस्ट ये तो चलता रहता था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से मैं जब टेंथ में था तो उस समय आकाश की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी उस समय शायद ना 16 का पेपर बहुत मुश्किल आ गया था okay. तो उ
आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी आई स्कोर टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड ऑल्सो आई स्कोर तो उस समय इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिमोटिवेट ना हो अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखें फिर भी ठीक है तो फिर um, उस समय आई गेस सम इलेवेंथ में एट टू टेन टेस्ट होते थे ठीक है उस समय मैं सिर्फ आकाश क्लासरूम में सिर्फ आकाश की टेस्ट सीरीज लगाया था उस समय मैं और कोई टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मेरे पास काफी टेंथ का भी लोड है ये भी लोड है तो बस मैं यही इसी पे फोकस किया था तो उसके बाद में इलेवेंथ पूरा टेंथ पूरा खत्म हो गया तो एट टू टेन टेंथ में फिर इलेवन में कितना अराउंड दिया होगा आपने ओके इलेवेंथ में उसके बाद फिर से वीकली टेस्ट टर्म टेस्ट तो मैं गिना नहीं रहा हूँ तो काफी हो जाते हैं तो फिर से इलेव जब मैं इलेवेंथ में आया तो फिर ट्वेल्थ की टेस्ट सीरीज आकाश में चल रही थी इसी के साथ मैंने एल के डिस्टेंस लर्निंग ली ओके सो इन दैट उसकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी मेरे पास तो एल का क्या था उस समय मैं एलेवेंथ में इलेवेंथ की टेस्ट सीरीज एनरोल किया ठीक है तो आप समझ रहे मैं ट्वेल्थ में इलेवेंथ में हूँ अभी मैं ट्वेल्थ आकाश क्लासरूम में I'm studying 12th. Mm -hmm. I'm giving the 12th test series. Okay. साथ में मेरे पास एल एन का एक टाइम टेबल है फॉर इलेवेंथ तो मैं एक साथ में जब मैं इलेवंथ में हूँ मैं एक साथ में इलेवन ट्वेल्थ दोनों को लेकर चल रहा हूँ उस समय मैं इलेवंथ को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एल एन की टेस्ट सीरीज के लिए एंड आई एम रिवाइजिंग ट्वेल्थ आकाश की टेस्ट सीरीज के लिए तो ये मुझे बताइए इतना कुछ जो आप कर रहे थे टाइम कैसे मैनेज डिवाइड कैसे कर कभी कभी तो ऐसा हो जाता ना मैं संडे को जा रहा हूँ टेस्ट देने तो काफी हद तक टाइमिंग्स क्लैश कर जाते थे जैसे नाइन टू ट्वेल्व यहाँ टेस्ट देना नाइन टू ट्वेल्व आकाश का भी टेस्ट देना है तो कैसे तो, मैनेज कर रहे हाँ, थे टाइम तो उस समय थोड़ा स्ट्रेस आया था तो क्या कर रहा था मैं कि आकाश वाले फिर भी समटाइम्स दे यूज टू एडजस्ट द टाइमिंग्स जो क्लास रूम थे अपना सा था उधर एनवायरनमेंट तो मैं वहाँ दे के आता था टेस्ट फिर सीधा यहाँ आके बैठ जाता था जैसे वहाँ पे तीन घंटा टेस्ट दिया फिर यहाँ आके तीन घंटा टेस्ट दिए कभी कभी तो ये होता था ना कि एल में एम्स की भी टेस्ट है ओके तो तीन घंटा एल का नीट फिर तीन घंटा आकाश का नीट फिर साढ़े घंटा एल का एम्स एट अ स्ट्रेच तो मतलब अराउंड 10 घंटे तो आपके वहीं चले गए साढ़े नौ दस घंटे राइट तो उस दिन में और कुछ पढ़ने को बचता था उस दिन तो मैं कुछ नहीं करता था उसके बाद okay. में आके रिलैक्स करो कुछ खेलने चले जाओ बस ये right. मतलब पर तीन एग्जाम बैक टू बैक भी आप देते थे राइट इन अ डे इन अ डे ग्रेट और फिर फाइनली जब आप ट्वेल्थ आ गए अराउंड कितना एग्जाम दे रहे थे हफ्ते में इफ यू रिमेम ओके ट्वेल्थ में फिर भी साल भर में तो बहुत ज्यादा नहीं दिए जैसे मैं जब इलेवंथ में था तब मैं एक बार पूरी ट्वेल्थ की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर चुका था ठीक है उसके बाद में फिर से मैं इलेवंथ में ही हूँ अभी भी ट्वेल्थ के प्रॉपर बच्चों का इलेवंथ रिवीजन का भी टेस्ट सीरीज होता है आकाश में ओके तो फिर से वो भी अटेम्प्ट किया मैं ऑल राइट तो वो फिर से मैं इलेवंथ हो गया उस टाइम फिर से इलेवंथ रिवाइज कर लिया ओके उसके बाद फिर मैं ट्वेल्थ में आया इस टाइम आकाश की टेस्ट सीरीज सिर्फ ट्वेल्थ पे फोकस कर रही है जबकि एल की जो लीडर टेस्ट सीरीज होती है उस टाइम पे उसमें इलेवंथ ट्वेल्थ का पोर्शन एक साथ आता है उस टाइम में फिर से इलेवंथ रिवाइज किया ट्वेल्थ रिवाइज किया ओके okay. एक साथ में फिर से आकाश की टेस्ट दे रहा हूँ एल एन की टेस्ट दे रहा हूँ आकाश की टेस्ट दे रहा हूँ एल एन की टेस्ट ट्वेल्थ आने तक आई गेस मैं सिक्स हंड्रेड एक दो बार क्रॉस किया था बस ओके okay. तो फिर भी एक रफली अगर एक एक रफ आइडिया एक रफ नंबर में आपको बोलू बोलने तो अक्रॉस टेन इलेवन ट्वेल्थ कितने टेस्ट दे दिए हो आपने टोटल अब <laughs> तो मतलब गिनना भी मुश्किल हो लास्ट टाइम में तो मैं कह रहा हूँ ना लास्ट के दो तीन महीने में हम रोज पेपर लिखते हैं ओके okay. आओ दिन में एक पेपर लिखो दो पेपर लिखो तीन पेपर लिखो उस टाइम में मतलब सॉल्विंग की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई थी एकदम से मतलब हम पेपर तीन घंटे का पेपर चलो दो घंटे में खत्म okay. चलो अगला पेपर ऐसा right. मतलब फिर मजा आने लग गया था उसमें okay. चलो यार पेपर दो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको हर पेपर के बाद okay. जैसे कभी कभी होता था ना कि आकाश की टेस्ट सीरीज जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है उसकी आंसर के अगले दिन आती Okay. तो उस दिन इतने बेचैन से रहते थे हम लोग सारे अरे यार आंसर की नहीं अरे यार क्या कर रहे हैं यार कुछ मतलब मन नहीं लग रहा कुछ करने में <laughs> तो हर पेपर के बाद एक जील होना चाहिए आप में यार जल्दी जल्दी चेक करो अपना स्कोर निकालो निकालो क्या गलतियां हुई हैं उसे उसी दिन रेक्टिफाई कर लो ओके okay. ताकि मैं आई एम गेटिंग बेटर डे बाई तो एक चीज मुझे बताइए सार तक बिकॉज आपने इतने सारे यू नो टेस्ट अटेम्प्ट किए हो गए सो उस पर ऑब्वियसली आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए वन क्वेश्चन अगेन फॉर वन ऑफ आर एस्पिरेंट्स ओनली उनका ये कहना है कि स्टार्टिंग uh, में जब आपने शुरू किया था क्वेश्चन अटैम्प्ट करने कि आपको क्या लगता है कितने करेक्ट होते थे एंड बाई द एंड ऑफ इट ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा करने लगे थे बट हाउ डिड दैट बिल्ड स्लोली और वॉट वॉज द चेंज आपने देखा मतलब स्टार्टिंग में uh, कितने आपने कहा कि आप कम भी स्कोर करते थे टू हंड्रेड एंड ऑल ना तो बेसिकली उनको ये समझना है कि बिकॉज uh, उनको भी ये लगता है यू you नो know, कि अब
और टेंथ में इलेवेंथ हो गया अब मैं इलेवेंथ में आ चुका हूँ उस समय मैं ट्वेल्थ की टेस्ट सीरीज में आ रहा हूँ उस समय ट्वेल्थ की टेस्ट सीरीज में आई गेस करीब करीब फिर से फोर फिफ्टी फाइव हंड्रेड नियर अबाउट दैट ओके तो उस समय फिर से साल बीत गया uh-huh. उसके बाद में फिर से इलेवंथ की रिवीजन स्टार्ट हो गई uh-huh. मैं अभी इलेवंथ में ही हूँ एंड ट्वेल्थ के बच्चों की इलेवंथ वाली रिवीजन स्टार्ट हो गई uh-huh. तो उस टाइम मैं फिर से इलेवंथ पे फोकस किया okay. तो उस समय फिर से कुछ क्लासेस हुए थे uh-huh. उन्हें फिर से अटेंड किए उस समय मैं फोकस्ड हो गया था काफी uh-huh. तो उस टाइम पे मैंने अपना स्कोर बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया चलो अब अच्छा करना है उस टाइम पे फिर इलेवंथ की टेस्ट फिर से स्टार्ट हो गई आकाश में तो फिर उस समय मेरा स्कोर 500 क्रॉस करने लग गया कंसिस्टेंटली सो स्कोरिंग ओवर 500, 550, कभी कभी 600, फुल पोर्शन में भी उस टाइम तक आई वाज स्कोरिंग नियर अबाउट 500 हंड्रेड टू फाइव फिफ्टी ओके उसके बाद ट्वेल्थ में आते आते इसलिए सब जब तक आपने खत्म किया तब तक आपके स्कोर कितने हिट करने लगे थे जब तक मतलब जैसे उसके बाद में ट्वेल्थ मेरा स्टार्ट हो गया ठीक है I I am am actually in twelfth now. Mm-hmm. Now this is my time for revision. Mm-hmm. Now I've completed my full syllabus once, mm-hmm. not very confidently. Uh-huh. But मुझे एक idea है क्या करना है मुझे मुझे क्या आता है मुझे क्या नहीं आता है एक साल है मेरे पास आराम से prepare करूँगा uh-huh. तो confidently फिर उसके बाद में एल एन के टेस्ट सीरीज में आई गेस सिक्स फिफ्टी के नीचे फिर मेरा स्कोर नहीं आता था उस टाइम तक फिर से मैं रिवीजन कर करके कर करके उसमें इतनी बार कर चुका था आराम से कॉन्फिडेंटली आई एम स्कोरिंग 600 हंड्रेड अबाउ सिक्स हंड्रेड उसके बाद में ट्वेल्थ में कभी 600 के नीचे मैं गया ही नहीं ओके मैं लोएस्ट स्कोर मुझे 630 640 के करीब करीब आए थे मेरे ग्रेट तो आपका लाइक आफ्टर ऑल दैट यू हैव सेड मैंने मुझे जो लगता है कि स्पीड एंड एक्योरेसी भी जो आप बोल रहे दैट यू बिल्ड अप वो बैक टू बैक रिविजन से ही आपका हुआ है राइट ग्रेट सो so, uh, एक चीज हमें ये बताइए कि से बाय द एंड ऑफ द यू नो ट्वेल्व सपोज ट्वेल्व एंड होने के पहले आपने पूरा सिलेबस इलेवन ट्वेल्व का मिलाकर अराउंड hmm. कितनी बार फुल सिलेबस कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा अच्छा फुल uh, सिलेबस का रिवीजन जैसे मैं तो बोलो ना हार्ड टेस्ट के पहले मैं उस उसी एक हफ्ते में उसको तीन बार पढ़ रहा हूँ okay. सारे पोर्शन को mm-hmm. तो ऐसे टेस्ट एक पोर्शन पे मतलब पार्ट वाइज टेस्ट ही शायद मैंने आठ दस दिए होंगे okay. जो एल एन आकाश इतने सारे जो मैं बता रहा हूँ <laughs> उसके बाद में फुल पोर्शन टेस्ट मैंने करीब करीब सौ दिए होंगे फुल पोर्शन के करीब करीब मुझे लगता है सौ तो टेस्ट दिए होंगे okay. और जिस हिसाब से जितने सारे टेस्ट सीरीज में मैंने डोल्ट <laughs> ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज थी मेरी एल की ऑफलाइन की मैं तो बात कर रहा हूँ अभी ऑनलाइन अपने हिसाब से जब चाहिए अपने कम्फर्टेबिलिटी के हिसाब से दे सकते हो आकाश की भी थी आकाश में फिर लास्ट मोमेंट में और जो मैं बोला था ना फुल पोर्शन के टेस्ट हमारे सर ने कराने स्टार्ट कर दिए थे उस समय वहाँ पे जी जी तो इस हिसाब से फिर आ, उस टाइम पे फिर फुल पोर्शन टेस्ट में बिना पढ़े जाते थे अब तो फुल पोर्शन में क्या ही पढ़ना आपको जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करो उसको फिर से पढ़ो बस यही करना है सो आई थिंक आपका स्ट्रैटेजी अभी तक मुझे जो लग रहा है इज ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ अर्ली मल्टीपल रिविजन्स एंड उसके साथ साथ बहुत सारे टेस्ट जो आप देते थे राइट इन अ सिंगल डे थ्री फो ऑल्सो इफ नीडेड राइट ग्रेट सो चलिए अब हमें ये बताइए सिंस वी हैव स्पोकन अबाउट द एग्जाम यू नो द टेस्ट आप क्या कर रहे थे आपकी स्ट्रैटेजी लेट्स गेट डाउन टू सब्जेक्ट वाइज आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी राइट तो सबसे फेवरेट आपने कहा आपकी बायोलॉजी थी राइट सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट बायोलॉजी क्योंकि उसके तीन क्वेश्चन छूटे थे राइट गलत हुए थे गलत हुए थे ग्रेट चलिए तो बायोलॉजी के बारे में बताइए हमें आपने कैसे प्रिपेयर किया था व्हाट वर द सोर्सेज यू यूज एंड एनीथिंग स्पेशल दैट यू डिड फॉर बायोलॉजी ओके तो बेसिकली बायोलॉजी में तो मैं तो मतलब नीट के लिए एनसीईआरटी से बाहर शायद एक क्वेश्चन आया था okay. एक क्रोमोसोम वाला था शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म वाला ओके दैट आल्सो आई न्यू बिफोर एंड पेपर अटेम्प्ट करते वक्त तो मैंने बेसिकली बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है आकाश की मॉड्यूल्स पढ़ी है एलएन की मॉड्यूल्स पढ़ी है और एक बुक है वो फॉरिन ऑथर वो उसकी कैम्बल um, शायद आपने सुना होगा इंटरनेशनल okay. um, उसके मेजर uh, के लिए है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब बाइबल ऑफ बायोलॉजी कहते हैं उसको right. uh, तो वो एक सम 1500 पेजेस की बुक थी तो okay. मैंने ऐसे ही लीजर टाइम में अपने धीरे धीरे उसे पढ़ा था दो साल के थ्रू okay. वैसे उसका नीट के लिए कुछ फायदा नहीं हुआ okay. बट उसे पढ़ के आपको uh, वैसे प्यार हो जाता है सब्जेक्ट से कि अरे यार कितना फैसिनेटिंग सा लगता है okay. उसको मैंने बेसिकली पढ़ा था ओलम्पियाड के प्रिपरेशन के लिए ऐसे साइड बाई साइड चलो यार दे देते हैं ओलम्पियाड के बारे में भी भी डोंट यू टेल उसमें बहुत अच्छा किया था आपने राइट आई गेव एन एस सी बी आउट ऑफ दैट सम थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड लेवल इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलम्पियाड सो आई वॉज सिलेक्टेड इन दैट एंड आउट ऑफ दैट थर्टी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर अ कैम्प सो आई व
ग्रेट कॉन्ग्रेट्स आई थिंक एकेडमिकली आई कैन सी आप हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हो बट इट्स मोर आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी एंड योर लाइक आकाश की मॉड्यूल खोली सर के नोट खोले एल एन के मॉड्यूल खोले चारों मेरे सामने फिर मैं एक फाइलम पढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल पॉरीफेरा पढ़ रहा हूँ तो पहले एनसीआरटी से पॉरीफेरा पढ़ा फिर मॉड्यूल उठाई मॉड्यूल से पॉरीफेरा पढ़ा फिर एल की मॉड्यूल उठाई उससे पॉरीफेरा पढ़ा फिर टीचर के नोट्स उठाए उससे पॉरीफेरा पढ़ा एक बार में मैं चार चार चीजें एक साथ पढ़ ले रहा हूँ ठीक है अब ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरी जब रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी ना तो मुझे पता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं उस टाइम पे मैं फिर मार्क करना स्टार्ट कर देता था एक बुक में से मैंने आकाश की जो मॉड्यूल थी उसको अपना एक स्टैंडर्ड बुक से बना लिया था एन में कुछ अलग मिल गया लिख लो आकाश के मॉड्यूल में सॉरी एल के मॉड्यूल्स में कुछ अलग मिल गया उसे इसमें लिख लो कुछ टीचर के नोट्स में कुछ खास मिल रहा है उसे लिख लो बना के कंपाइल्ड बुक प्रिपेयर कर ली अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ नहीं यहाँ मिला फिर लिख लो तो आपको फाइनली एक ही बुक में प्रिपेयर करना है ना सब कुछ तो आप ऐसा तो नहीं कि आप चार बुक पढ़ोगे किसी एक को आप स्टैंडर्ड बना लो और जो आपको लगे कि काम का है इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे एक बुक में ऐड करते जाओ तो ये आपकी नोट मेकिंग की तरह भी हो जाती है राइट और एक चीज मैं बताता हूँ फाइनल uh, टाइम तक जब मैं इस समय मैं फिर आकाश की मॉडल को एक बुक बना ली मैंने उस टाइम मैं ऑलरेडी सारे बुक्स को दस बार पढ़ चुका हूँ करीब करीब okay. उस टाइम पे uh, मेरी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है जी. तो उस समय मैं क्या करता था कि चैप्टर में कंसेप्ट तो मेरे क्लियर है अब मैं उसमें जो चीजें मुझे याद नहीं रहती है उस सब को उसी मॉड्यूल के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे भर देता था छोटे छोटे हैंडराइटिंग में तो फिर फाइनली जो लास्ट मतलब एग्जाम के पहले का जो एक हफ्ता है ना मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए उस समय मैं सिर्फ एक पेज पढ़ के जाऊंगा okay. उस चैप्टर के लिए उस एक पेज में उस चैप्टर का वो सब कुछ है जो मुझे नहीं याद रहता कंसाइस so, नोट बिल्कुल okay. तो आ, ये हुआ था ना फिर मैं लास्ट डे पे मतलब एग्जाम अगले दिन है दो दिन पहले uh-huh. मैं सब नाइनटी नाइनटी चैप्टर्स कुछ होते हैं उन सबका फर्स्ट पेज पढ़ा तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था यार मुझे हर चैप्टर का सब कुछ तो मैं कल परसों ही पढ़ाऊँ जो मुझे याद नहीं रहती मैं कल पढ़ चुका हूँ मुझे याद है सब कुछ एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काफी कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर लो जैसे इनऑर्गेनिक मैंने दो या तीन पेज में लिख रखी थी सारी जो कुछ मुझे याद नहीं रहता बायोलॉजी के लिए तो हर चैप्टर का मेरा एक एक पेज था जो मुझे याद नहीं रहता बस मुझे वो पढ़ना है लास्ट मोमेंट में तो ये थी आपकी बायोलॉजी की स्ट्रेटजी राइट सो सबसे नापसंद सब्जेक्ट यू नो लीस्ट फेवरेट इफ आई से बायोलॉजी का फेवरेट था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में लीस्ट फेवरेट कौन सा होगा अच्छा वैसे शायद केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक थोड़ा ओके तो चलिए केमिस्ट्री पे डिस्कस करते हैं टेल अस अबाउट ऑल द थ्री पार्ट्स फॉर केमिस्ट्री कैसे क्या रिसोर्सेज यूज किए आपने और कैसे प्रिपेयर किया या सो केमिस्ट्री में लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक के लिए तो एन सी छोड़ के कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एक भी क्वेश्चन एन के बाहर का नहीं आएगा पक्की बात है पेपर में तो एन में काफ़ी कुछ दिया हुआ है उसकी एक एक लाइन को पढ़ें मतलब मैं बोला ना जितनी बार एन सी उतनी बार कुछ नया मिलता है मतलब वो ऐसी बुक है ना कि आप जितने बार इनऑर्गेनिक उसकी पढ़ोगे आपको उतनी बार अरे ये तो मैंने तो छूट गया ये लगने लग जाता है तो आ, मैंने करीब करीब 20 20 के ऊपर बार तो पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक के लिए क्योंकि आप काफी बार भूल जाते हो ना इनऑर्गेनिक तो ऐसा ऐसा है मतलब आप इतने रिएक्शन से इतना कुछ याद रखना है उसमें तो आप बार बार भूल जाओगे तो उसे जितना बार आप पढ़ सको ना उतनी बार पढ़ो हर एग्जाम के पहले पढ़ो एग्जाम के पिछले दिन पढ़ो एग्जाम वाले दिन सुबह पढ़ लो इतनी बार पढ़ लो उसको कि आप फाइनल टाइम आते थे क्योंकि आपको सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स करने साथ में आपको बायो याद रखना है साथ में आपको ऑर्गेनिक याद रखना है इतनी चीजें आपको याद रखने के लिए तो आप पहले पहले जो याद रखने वाली चीजें उसको कंसाइज करना स्टार्ट कर दो आपको जो याद नहीं रहता उसे एक जगह पे लिख लो उसे बार बार रिवाइज करो और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीआर छोड़ के और कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक के लिए बस एनसीआर टी पढ़ो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मेरे हिसाब से एनसीआर थोड़ी इनसफिशियंट थी मतलब एनसीआर भी पढ़ी थी मैंने और मॉड्यूल्स भी पढ़ी थी मॉड्यूल्स में भी इतना मैटर नहीं है जितना आ, एक कॉन्फिडेंस मतलब नीट में हिसाब से आसान पूछे थे पर आ, जैसे आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे ना तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑर्गेनिक के तो आपको अगर सारी रिएक्शन नहीं पता होगी ऑर्गेनिक की सारे कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो आपको दिक्कत आएगी मैम बहुत वीक था मेरा ऑर्गेनिक बेसिकली बट लास्ट में आते आते ऑर्गेनिक पर मैंने इतना वर्क किया कि ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट हो गया केमिस्ट्री में चलो यार ऑर्गेनिक का वैसे चलो ये तो लग जाएगा कॉन्फिडेंस okay. आ गया लास्ट में तो मैंने उसके लिए करा था ए
तो वो मैंने पढ़ी थी पूरी काफी मोटी सी बुक है तो मैं ऐसे रात में बैठ जाता था यार आज ये चैप्टर खत्म करके सोएंगे तो बस फिर दस बजे से बैठ गए जब तक चला चैप्टर तब तक करो फिर जाके सो जाओ तो ये थी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल यस फिजिकल में तो मतलब ज्यादा दिक्कत कभी नहीं आई फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि मतलब एक बार आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल में जो हर चैप्टर में आपका यूज होगा फिजिकल के इज मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट फिजिकल का सबसे आसान चैप्टर है और यूनिटरी मेथड पे पूरा उसका कंसेप्ट बेस्ड है तो अगर आप मोल कंसेप्ट को पक्का कर लो इलेवेंथ का शायद पहला ही चैप्टर है वो एकदम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो एकदम फर्स्ट चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो दैट इज बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट क्योंकि मोल कंसेप्ट का फिजिकल के हर चैप्टर में आपको उसका एप्लीकेशन मिलेगा तो मोल कंसेप्ट पे काफी पकड़ बना लो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो जैसे नींद से उठा के कोई पूछ लेना मोल कंसेप्ट के बारे में तब भी हम ऐसे ही बड़बड़ा देते हैं चलो चलो मोल कंसेप्ट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम पेपर में अरे मूल कंसेप्ट का चलो पांच नंबर हाथ में चलो आगे okay. ये इतना कॉन्फिडेंस आता है चाहिए मूल कंसेप्ट में right. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद में आ, कुछ चैप्टर्स इलेवेंथ के अच्छे होते हैं फिजिकल के जैसे इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनमिक्स हो गया तो इक्विलिब्रियम ये सब पे भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे तो आए नहीं पेपर में इस बार okay. पर आ, उस पर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो आ, मेरे हिसाब से जो कोचिंग का जो मटेरियल मिलता है आपको सॉल्व करने को जो भी आपको मिल रहा है टीचर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं नोट्स दे रहे हैं तो उससे सफिशेंट हो जाता है फिजिकल कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने शायद एन भी नहीं पढ़ी थी फिजिकल के लिए वो मैंने लास्ट मोमेंट में पढ़ा था इस सिर्फ इस बात के लिए यार कुछ थियरिटिकल चीज़ें ना छूट जाए जो कोचिंग नहीं जा सकते है तो उनके लिए आप क्या कहोगे की अगर कोई कोचिंग नहीं जा सकता है फिर भी क्या वो ऐसा एग्जाम इतना कम्पेटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है और अगर क्लियर कर सकता है लाइक like, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो क्या सजेस्ट करोगे आप कि इफ समवन कैन नॉट मेक इट टू द कोचिंग देन हाउ कैन दे प्रिपेयर ओके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आप अपने सुविधा के हिसाब से अपने बुक्स चूज करें बुक्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे बुक्स चूज करें mm-hmm. जैसे कोचिंग का जो मटेरियल होता है ना उसमें सब कुछ मतलब एग्जाम ओरिएंटेड सा प्रिपरेशन होता है वो काफी अगर आपको नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है तो वो ना पढ़े कोचिंग के मटेरियल आपको कुछ और बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी उसके लिए लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आई गेस कि कोचिंग का डिस्टेंस लर्निंग या कुछ अगर आप लगा लें तो आपके पास उसका सारा मटेरियल आ जाएगा और आप खुद से काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो मतलब अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें अपने कंसेप्ट बना लें अपने डाउट्स क्लियर कर डाउट्स क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको कुछ साधन बनाना पड़ेगा मतलब इनवेरिएबली डाउट्स आएंगे और आपको उन्हें क्लियर करना पड़ेगा तो उसके लिए अगर आप कुछ कर लेना तो मेरे हिसाब से कोई भी क्रैक में बहुत सारे दोस्त हैं जो बिना कोचिंग के बहुत अच्छी रैंक ला चुके हैं तो शायद जैसे कि आई थिंक किसी एक ने पहले सजेस्ट किया था अपना एक ग्रुप बना लीजिए ऐसे दोस्तों के साथ जो कोचिंग जा रहे हैं सो so, उनसे भी आप बहुत कुछ शेयर कर सकते हो पूछ सकते हो ग्रेट ग्रेट चलिए सो जस्ट अ क्विक नोट फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप भी खुद घर बैठे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एंड इफ यू कैन नॉट मेक इट टू द कोचिंग आई होप यू हैव चेकड आउट दी एन अकेडमी प्लस बिकॉज वहाँ पे आपके बहुत सारे टॉपिक्स uh, जो आप uh, खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे या अगर आपके पास डाउट्स भी है उनको क्लियर करने के लिए देर आर इंडिया स्टॉप एडुकेटर्स टीचिंग लाइव ऑन एन अकेडमी प्लस आप जाके यू नो वो चेक कर सकते हो यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर यू कैन सिट फॉर मॉक टेस्ट यू कैन सिट फॉर टेस्ट सीरीज एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम अगर आप घर बैठे भी तैयारी करना चाहते हो सो देर विल बी एन एट प्लेड राइट नाउ यू कैन चेक आउट एंड अगर आप सी टी डब्ल्यू टी के सब्सक्राइबर हो देन यू कैन डेफिनेटली यूज द कोर्स सी टी डब्ल्यू टी एंड गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन सो चेक इट आउट Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too, and I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of one and a half years, I have helped over hundred students clear the pre-medical exams. Learn with me, and you will be able to score three forty plus in biology. I am Pranav Pundarik, and I teach live for pre-medical exams on an Academy Plus. Great. So, actually, now last day is our physics. विच इज ऑल्सो नाइट मेयर फॉर मोस्ट ऑफ दिन्स पर आपने कहा फिजिक्स तो आपका बहुत अच्छा गया था सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन फिजिक्स फिजिक्स के लिए क्या आप रिसोर्सेज आपने यूज किए थे एंड वॉट वॉज योर प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स जैसे फिजिक्स में भी मेरे पहले बहुत कम नंबर आते थे मतलब हंड्रेड के
फिजिक्स का अगर डर एक बार निकल गया ना तो फिजिक्स इतना कंफर्टेबल सब्जेक्ट बन जाता है ना आपके लिए कि आपको इसकी रिवीजन तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार चलो फिजिक्स है ना कर लेंगे ठीक है उस फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड अप्रोच क्लिकिंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे उसके लिए आपको वराइटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करनी पड़ेगी आपको इतने टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि जब फाइनल एग्जाम में आओगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन देखा देखा सकना चाहिए अरे okay. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले कर चुका हूँ अटैम्प्ट okay. तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है okay. जितने आप टेस्ट सीरीज दोगे जितने आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले से उतना okay. ज्यादा आपको उस उसमें क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस आएगा और मैं क्वेश्चन देख चुके हो एक क्वेश्चन को मतलब अगर आपको जैसे आपने कोई बुक उठा ली Okay. मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बुक सॉल्व मत करो okay. बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है नीट का फिजिक्स अब जेई वगैरह से अगर कंपेयर कर तो काफी काफी आसान होता है okay. लेकिन ऐसा है ना फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप एक बार कंसेप्चुअली क्लियर कर लो ना mm-hmm. फिर चाहे कितने भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले आप उसे कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हो जैसे मैंने मेन्स का प्रिपरेशन कुछ नहीं करा था मतलब mm-hmm. इंजीनियरिंग का जैसे आपको पता ही है जेई का वगैरह जो फिजिक्स होता है कंपेरेटिवली काफी टफ होता है okay. पर मेरे मेन्स में एक में से एक नंबर आए थे फिजिक्स में बस एक क्वेश्चन छोड़ के अटैम्प्ट किया था मैथ्स था नहीं मेरा इलेवन ट्वेल्थ में बोला चलो सर बोले जा ऐसे देखे आ जा पेपर तो आई जस्ट वेंट एंड चलो देखे आता है टू थर्टी टू के करीब में मेरे नंबर आए थे उसमें मैथ्स मेरे ट्वेल्थ में आई जस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन मुझे कुछ मैथ्स नहीं आता था ऐसी okay. फिर एंड केमिस्ट्री है स्कोर 105 आउट ऑफ 120 एंड फिजिक्स 116 आउट ऑफ 120 ग्रेट सो आपने कहा मैथ्स आपके लिए भी आप Uh, आपके पास मैथ्स नहीं था लाइक like no, छोड़ छोड़ के बाद मैथ्स छोड़ चुका हूँ ओके ग्रेट तो इसी पे एक क्वेश्चन भी है सिंस uh, अभी फिजिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनके पास जैसे मैथ्स नहीं था वह इन इलेवन ट्वेल्व उनके लिए समटाइम्स uh, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं सो वॉट वुड यू से कि वो कैसे इसको टैकल कर सकते हैं और कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है ओके okay. फिजिक्स uh, के लिए जितना मैथ्स लगता है तो काफ़ी मतलब नीट के क्वेश्चन के हिसाब से तो काफ़ी आसान सा होता है ठीक है okay. तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे जैसे आपको लॉ का ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगा कुछ एक्सपोनेंशियल्स का आ जाएगा okay. कुछ ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा उतने लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आप अपने कोचिंग में कुछ रिक्वेस्ट करके या कुछ करके उस पर करा लें कुछ चैप्टर्स को जैसे मैंने कुछ करे थे चैप्टर्स आई गेस लॉग वगैरह पहले के लिए हमारे कुछ क्लासेस हुए थे ओके okay. तो आप ऐसे कर सकते हैं कुछ सिलेक्टेड ही चैप्टर्स होते हैं ना कि आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके मैथ्स के लिए मतलब इलेवन ट्वेल्थ मेरे हिसाब से फिजिक्स के लिए जितना मैथ्स लगता है जैसे आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में कुछ पकड़ होनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि जैसे इस बार के नीट के पेपर में तो मतलब एक क्वेश्चन आया था अभी बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का लेकिन आपको इंटीग्रेशन पर अच्छा पकड़ होना चाहिए क्योंकि हर चैप्टर का मतलब काफ़ी सारे डेरिवेशन होते हैं जो मोस्टली इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड होते हैं आप इलेवेंथ का या ट्वेल्थ का कोई भी चैप्टर उठा लो आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का एप्लीकेशन मिलेगा okay. तो आपको उस पर अच्छे से वर्क करना पड़ेगा okay. जैसे आप अगर आप फिजिक्स ओरिएंटेड भी उसे कर लो ना मैथ्स okay. ना करके yeah. तब भी आप कर सकते हो मेरे हिसाब okay. से कम्फर्टेबली कवर तो रिसोर्सेज क्या यूज किए थे आपने ओके okay. मैं तो मेनली मतलब कोचिंग के टीचर्स के साथ बैठ जाता था चलो सर आ, आज मुझे आप ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो तो काफ़ी हद तक मेरे साथ बैठ जाते थे अकेले पढ़ता था कुछ कुछ अलग जो मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है सर मुझे ये पढ़ा दो तो ये उसके बाद मैं मैं बहुत ज़्यादा तो ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ नहीं किया था उस टाइम पर okay. मैं आ, या तो फिर अपने से बैठ जाता था कि चलो आज आज इसको खुद से डिराइव कर लेंगे या ऐसे जो क्लास में जो डेरिवेशन कराए जा रहे हैं उसमें घर पर आके फिर से मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो बेसिकली यही मैं और कुछ मॉड्यूल्स करता था मैं अपने कोचिंग के एचसी भी मैंने पढ़ी थी ओके okay. मतलब मेरे हिसाब से उसे सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एक बार एचसी भी पढ़ लो okay. उसे काफी अच्छे कंसेप्ट uh, बनते हैं Okay. मेरे हिसाब से और उसकी मतलब एक्सरसाइज वन और टू होते हैं ना उसमें तो एक्सरसाइज वन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं मजा आता है सॉल्व करने में okay. कुछ मल्टीपल करेक्ट होते हैं उससे आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बनते हैं okay. तो एक्सरसाइज वन जरूर सॉल्व करें एक्सरसाइज okay. टू के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सोल्व करें क्योंकि सारे अपने लिए होते नहीं है मेडिकल के लिए okay. जेई वगैरह के लिए होते हैं तो मैंने एच पूरी सोल्व नहीं करी थी okay. पढ़ी जरूर थी पूरी और एनसीआर भी फॉलो किया था एनसीआर में एम्स के टाइम पे पढ़ा था नेट के लिए नहीं पढ़ा था मैं फिजिक्स के लिए एनसीआर सिर्फ
उतने मार्क्स को अटेम्प्ट करा था ओके और टोटल स्कोर आई थिंक वो तो आता नहीं है एम्स के लिए ओके परफेक्ट पर अभी एम्स है भी नहीं सो दैट्स ग्रेट सो आपका नीट एंड एम्स आई फील दोनों ही काफी अच्छा ही गया है बिकॉज एम्स तो मतलब अच्छा जाता नहीं है पेपर एग्जैक्टली बिकॉज अभी तक मैंने देखा है या तो नीट में जो बहुत ही अच्छा करते हैं एम्स में उनकी काफी पीछे की रैंक आती है या तो वाइस वर्सा पर आपकी आई थिंक रेलिटिवली इज गुड इन बोथ सो टेल मी अभी फिलहाल कॉलेज में क्या चल रहा है हाउ इज लाइफ एट कॉलेज एंड हाउ इज इट ओके okay, जैसे आप एक बार मेडिकल कॉलेज में घुस गए तो जितने इंटेंसिटी से आप इलेवन ट्वेल्थ में प्रिपरेशन करते हैं उतने इंटेंसिटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है okay. पढ़ना पड़ेगा लेकिन इस वक्त तक आप इतना कस्टम हो जाएंगे उस पढ़ाई के साथ कि आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हो जैसे दिन में ही दो घंटे पढ़ लिए एक घंटा पढ़ लिया इट्स इनफ एग्जाम टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है फाइनली नींद वगैरह कम हो जाती है बट बाकी टाइम में रिलैक्स हो सकते हो आप मतलब जैसे फेस्ट हो रहे हैं इधर उधर हम अटेंड कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं तो तो व्हाट वुड यू जैसे बहुत लोगों का कहना होता है एम्स नहीं हुआ तो उनको लगता है कि यू नो वर्ल्ड इज फिनिश एम्स वाज माय गोल आपको क्या लगता है आई यू हैप्पी वे यू आर एंड कैसा है द कॉलेज डू यू थिंक इट्स किसी का एम्स में नहीं भी होता है शुड दे लूज हार्ट क्या लगता है नो डेफिनेटली नॉट क्योंकि ना um, देखो मैं तो ये कहूँगा कि मेडिकल कॉलेज में टीचिंग तो होती है प्रैक्टिकल्स तो होते हैं बट एवरी थिंग इवेंचुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू स्टडी मैंने ये देखा कि मतलब कुछ कुछ है पहचान के डॉक्टर्स जिन्होंने काफी नॉर्मल कॉलेजेस से यूजी करी है बट दे वेंट ऑन टू डू पीजी एंड सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम वेरी नॉन हॉस्पिटल्स एंड वेरी नॉन कॉलेजेस एंड क्योंकि अब तो यार नीट पीजी भी देनी है ना इसके बाद जी जी तो हाँ उसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो ये बेसिकली ये मैटर करता है आपका मेडिकल कॉलेज में भी आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इट डज नॉट मैटर कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से दैट्स इनफ कि मतलब काफी ओके uh, okay, कुछ तो प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के भी मैंने देखा है काफी डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे मतलब जैसे एम्स दिल्ली में सुपर स्पेशलिटी कर चुके हैं या फिर पीजी कर चुके हैं okay. तो इट डज नॉट डिपेंड कि आप कौन से कॉलेज में हो इवेंचुअली एवरी थिंग डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ स्टडी चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे okay. आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी okay. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रू ग्रेट सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो सार्थक ने हमें बताया है यहाँ पे इट इज डेफिनेटली एट दी एंड बेसिकली इट्स ऑल ऑन यू एंड ऑन योर एफर्ट आप कितना एफर्ट दे सकते हो आप खुद कितना प्रिपेयर कर सकते हो एंड हाउ मच ऑफ दैट फायर इज विद इन इट यू टू क्रैक दी एग्जाम सो ये तो रहा पूरा ही एग्जाम के बारे में डिस्कशन आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया था कि नीट के पेपर के दिन आपका डेढ़ घंटे में हो गया था राइट एंड उसके बाद यू हैड टाइम टू गो बैक टू योर क्वेश्चन तो थोड़ा सा जस्ट लेट्स डिस्कस ऑन द एग्जाम डे स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी विच वॉज द सेक्शन यू अटेम्प्टेड फर्स्ट कितने क्वेश्चन करने थे आपने कहा कुछ क्वेश्चन आपने पहले छोड़ा था जिसके यू वेंट बैक टू क्वेश्चंस तो थोड़ा सा टेल अस अबाउट एग्जाम डे में क्या हुआ था एंड इफ एनीथिंग यू नो कुछ कुछ ऐसा हुआ था व्हिच यू रिमेंबर एंड टेल अस अबाउट द स्ट्रेटजी यू फॉलोड फॉर फॉर कंप्लीटिंग योर पेपर ओके तो मैं पेपर के लिए गया था वहाँ बैठ गया था सेंटर पे उस समय क्या हुआ कि आईडी कार्ड नेसेसरी था तो okay. शायद कोई लड़की थी हमारे क्लास में जिसने आईडी कार्ड नहीं लाया था सो दे वाला यू विल नॉट बी अलाउड टू क्यू द पेपर टू दैट गर्ल सो शी स्टार्टेड क्राइंग दर इज हंगामा इन द क्लास एंड ऑल तो फिर क्या हुआ इस सब के चक्कर में दो बजे का पेपर था तो वी डिड नॉट गेट द ओ एम आर टेन मिनट्स प्रायर ओके तो टू फाइव के करीब हमें ओ एम आर क्वेश्चन पेपर मिला विच वॉज नॉट एक्चुअली द टाइम यू वॉज सपोज टू गेट इट तो इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम डे पे आप अपना कंपोजर मेंटेन करो वो टेंशन होने लग जाता है ना अरे नहीं दिया हाँ तो बिल्कुल पाँच बजे पे जो घंटी बची उस समय पेपर छीन लिया ओके okay, okay. तो आ, हो सकता है कुछ एग्जाम डे पे आप क्या ही प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होगा जी तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं मेरा पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा ओके okay. तो आपको अपने आप को इतना उसके साथ में आ, क्या कहते हैं कंफर्टेबल हो जाना है उस एग्जाम डे के साथ उस सिचुएशन के साथ आपको उसे इतनी बार पहले फेस करना है ना कि आप आते आते उसे कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाओ बिना स्ट्रेस के जैसे एक और चीज़ में बताऊंगा अगर किसी ने इस साल का पेपर ना देखा हो या पिछले साल का पेपर ना देखा हो तो मत देखो आप अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कर लो जैसे मैंने करा था ना मैं दो का पेपर देखा नहीं था खोल के तो फाइनली लास्ट महीने में जब मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो चलो देखते हैं आप सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम सिचुएशंस को स्टिमुलेट किया कोचिंग में अच्छे से टाइमर रखा इनविजिलेटर रखा आराम से गए पेपर लिया बैठा ओ
इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पहले बायोलॉजी ही करना है फिर केमिस्ट्री ही करना है फिर फिजिक्स ही करना है बायोलॉजी तो मतलब मेरे हिसाब से काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे थे तो आई स्टार्टेड सोल्विंग बायोलॉजी पहले उठाया चलो टिक करते जाओ तो उस समय पे देखा ये तो बहुत आसान आसान पूछ रहे तो मैं करते क्या करते क्या करते क्या टाइम देखा नहीं कुछ फिर उठाया देखा टाइम देखा वहाँ पे क्लॉक में अरे तो दस ही मिनट हुए अभी उसके बाद में कितने क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली हुआ क्या था ना उस समय पे हमारे जो कोचिंग में होते थे उसमें इंग्लिश हिंदी हुआ करता था लेकिन जो पेपर आया था उस टाइम उसमें इट वॉज बोथ साइड इंग्लिश प्रिंटेड तो हमें ये आदत थी कि एक क्वेश्चन पे एक ही साइड सॉल्व करो पेपर पेज पे और फिर दूसरे साइड के सेक्शन सॉल्व करो बट इसमें दोनों साइड पे इंग्लिश में तो आपके डिफरेंट क्वेश्चन मैं छोड़ दिए थे बोला ये क्या दस मिनट में तो खत्म नहीं हो सकता मेरा बायो फिर देखा अच्छा कुछ क्वेश्चन छोटे चलो फिर तो इवेंचुअली आई फिनिश्ड नंबर ट्वेंटी मिनट बायो खत्म कर दिया उसके बाद में आई गेस फोर फाइव क्वेश्चन उसके बाद में फिर केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री भी मेरे हिसाब से आधे घंटे के अंदर केमिस्ट्री भी खत्म हो गया ओके okay. बोला चलो ठीक है मतलब उस केमिस्ट्री में भी मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे थे एक आध क्वेश्चन था जैसे वो वर्क डन वाला क्वेश्चन था ना जिसमें फाइनल मोमेंट तक भी काफी कंट्रोवर्सी सा हो गया था प्लस थर्टी okay. माइनस थर्टी सारे सोचे जा रहे हैं ऐसा तो वो हुआ था तो फिर दैट दैट वॉज वन थिंग उसके बाद में केमिस्ट्री में आई गेस दो या तीन क्वेश्चन छोड़े थे मैंने उसके बाद में फिजिक्स पे आए फिजिक्स सॉल्व करने लग गए फिजिक्स में भी यार काफी आसान आसान पूछ रहे हैं उसमें भी करते क्या करते क्या करते क्या सॉल्व जल्दी जल्दी okay. फिर फिजिक्स खत्म हो गया बोला डेढ़ घंटा हुआ है अभी तो uh-huh. चलो फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं माइंड uh-huh. को फ्रेश करते हैं फिजिक्स में ज्यादा छोड़ा नहीं था मैं एक, एक या दो क्वेश्चन छोड़ा था बस उस टाइम पे फिर से रिलैक्स हो गए थे एक बार भी ऐसी थॉट नहीं आई की डेढ़ घंटे में हो गया शायद कुछ गलत हो गया हो या कुछ छूट गया हो उसके बाद में मैं मैं इस बात का कॉन्फिडेंस था मेरे में कि चलो यार फिर से आप पूरा पेपर देखूंगा आराम से पेट के पूरा पेपर देखूंगा okay. फिर छोड़ा फिजिक्स छोड़ा केमिस्ट्री छोड़ा दो मिनट बैठा शांति से uh-huh. फिर से थॉट्स रिकलेक्ट किया उसके बाद में ओ उठाया आराम से बायोलॉजी उठाया uh-huh. फिर एक एक क्वेश्चन फिर से अंडरलाइन कर करके uh-huh. कुछ ईज का और नॉट ऑल ऑफ दीज कुछ छूट गया उस पर फोकस कर करके मैं फिर से उस पेपर को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ फिर देख रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पर टिक देख रहा हूँ आराम से ओ एम रखे मार्क कर रहा हूँ okay. और मार फीलिंग बहुत कुशल हो जाता है आपका अगर एक भी गलत हो गया ना और वो पता चला सीक्वेंस गलत हो गया बहुत ज्यादा मेरे पास बहुत बार होता था मेरे साथ okay. मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे मैं इतने ओ गलत भर चुका हूँ इतने ओ गलत भर चुका हूँ मैं <laughs> कसम से मतलब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और एग्जाम के स्ट्रेस में तो बहुत पॉसिबिलिटी की आप गलत कर लो तो एकदम क्वेश्चन देख देख के फिर कभी कभी तो ये होता है ना कि आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो आप फिर अगले क्वेश्चन को उस वाले डॉट में भर दो ऊपर वाले क्वेश्चन के ये भी तो हो जाता है जी जी तो उस समय के लिए मैं क्या करता था उस पर पेंसिल रख देता था ऐसे या फिर पेंसिल तो उस समय अलाउड नहीं होता पेपर मैं ऐसे हाथ रख दो उस पर पिछले वाले क्वेश्चन पे फिर अगला क्वेश्चन का भरो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उस पर मतलब गलती से ऊपर ऊपर भरना स्टार्ट कर दिया ना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है तो ये तो उसके बाद में आराम से पेपर एकदम फिर ओ भर लिया पूरा एक बार जो जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करे थे उन्हें फिर से एक बार चेक करके कैलकुलेशन को रिपीट करके फिर से पूरा सॉल्व कर दिया तो फिर से मैं मैं मेरा आई गेस खत्म हो गया था सम टू आवर्स फिर एक घंटा बचा था फिर से मेरे पास आराम okay. से <laughs> तो फिर उस एक घंटे में मैं उन क्वेश्चंस को रिविजिट किया जो मैं फर्स्ट राउंड में छोड़ चुका था <laughs> उन पे भी मैं पहले एक अंदाजे से अपना आंसर टिक कर चुका था क्वेश्चन uh-huh. पेपर में बट okay. फिर से उस पर रिविजिट करके उस पर टाइम दे मुझे लग रहा था यार कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसमें फिर से सोचूंगा okay. ग्रेट तो फिर से सोच के फिर से आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए फिर से बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स तो फाइनली कितने टाइम तक पूरा ये खत्म हो गया था फिर से आई गेस टू आवर्स थर्टी फाइव मिनट तक मेरा फिर से सब कुछ खत्म हो गया था मैं okay. फिर तो बैठा हुआ था मैं बस वहाँ ओके पच्चीस मिनट के लिए हाँ ठीक है चलिए ग्रेट तो अब हमें ये बताइए बिकॉज आई कैन सी कि आपका पहला एग्जाम भी इतना अच्छा गया था बिकॉज अ लॉट ऑफ टॉपर्स जिससे मैंने बात भी की है जिनका नीट उतना अच्छा नहीं गया था सबका यही कहना था कि क्योंकि पे, पहला पेपर होता है पहला एग्जाम है जो आता है फॉर ऑल द मेडिकल एग्जाम्स इसलिए बहुत बार uh, यू नो नर्वसनेस में या ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर जाता है पर आपके केस में आई कैन सी दैट यू आर वेरी कंपोज वेरी सॉर्टेड गलती भी हुई बट यू कॉट योर ओन गलती राइट एग्जाम के ही टाइम में सो so, अगर आप हमारे सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो अभी प्रिपेयर भी कर रहे हैं उन
सो so, um, पहले तो मैं ये कहूँगा ना कि ह्यूमन uh, एरर तो होगा पेपर में ठीक है तो uh, इसके लिए आपको बार बार सॉल्व करने हैं पेपर्स आप यही कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा भी मेरा केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था वो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था क्योंकि कुछ लूज एसिड बोला था और मैं बेस मार के आ गया ठीक है तो uh, इसके लिए तो मैं सबसे इम्पोर्टेंटली ये कहूँगा कि क्वेश्चन में जो जो पूछा जाता है ना आप उसको अंडरलाइन करो जो क्रूशियल वर्ड्स हैं जैसे नॉट या नॉट ट्रू कैन नॉट बी सेड अबाउट दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर अंडरलाइन करें उसको फोकस करें उस पर हाईलाइट कर लें पेन से तो इससे आपकी ये एरर्स कम हो जाएंगे और मैं ओ एम आर फिलिंग के बारे में तो आपको बोल ही चुका था कि ओ एम आर फिल करते वक्त आप उस पर हाथ रख लें कुछ कर लें जिससे कि वो गलत ना हो जाए ठीक है उसके बाद मैं एग्ज़ाम डे पर कंपोजर मेनटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पहले ही एग्ज़ाम कंडीशन के साथ अपने आप को कम्फर्टेबल कर लेना है ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अपने कॉन्फिडेंस को लो भी नहीं करना है क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ ना कि नीट का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सको तो मेरे हिसाब से 600 हंड्रेड अबाउ स्कोर करना इस क्वाइट ईजी कॉन्फिडेंस रखना है फिजिक्स से डरना नहीं है टाइम मैनेज करना है आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम देने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एक आइडिया होना चाहिए आपके पास फिर जो फर्स्ट राउंड में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे उसे छोड़ दो टाइम वेस्ट मत करो किसी क्वेश्चन में बस ये ग्रेट सो क्या स्कोर आए थे फाइनली आपके आई फिजिक्स वन सेवेंटी फाइव केमिस्ट्री वन सेवेंटी फाइव एंड बायो थ्री फोर्टी फाइव सो टोटल आपका आया था सिक्स नाइन्टी फाइव परफेक्ट सो सिक्स नाइन्टी फाइव स्कोर सार्थक के ये यू नो गोल्डन टिप्स थे आपके लिए सो आई नो बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोग भी ये पूछते हैं तो एंड हाउ कैन आई स्को सिक्स हंड्रेड प्लस इन नीट तो ये है आपका आंसर इफ़ यू फॉलो द स्ट्रैटेजी और टेक सम पॉइंटर्स फ्रॉम द स्ट्रैटेजी फॉर योर ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी यू कैन डेफिनेटली डिवाइस अ ग्रेट स्ट्रैटेजी एंड डू वेल एट द एग्जाम्स और आप भी स्कोर कर सकते हो मोर देन सिक्स हंड्रेड फॉर श्योर ग्रेट तो चलिए सार्थक दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू एन एंड टू ऑफ द इंटायर एग्जाम डिस्कशन आई थिंक आपने बहुत कुछ डिस्कस किया विद एस्पिरेंस एंड आई एम श्योर उनको बहुत ही यूजफुल होने वाला है सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले अ वेरी क्विक राउंड ऑफ रैपिड फायर जहाँ पे हम यूजली वी डू यू नो इट्स मोर ऑफ पर्सनल क्वेश्चन तो हम थोड़ा बहुत आपको द पर्सनल सार्थक को पहचानना चाहेंगे सो इट्स वेरी क्विक क्वेश्चन जिसको आपको वन वर्ड या वन लाइन में देना है यू डू कान थिंक मच ओके यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन Sure. Okay. If you were given an option to choose a superpower for yourself, what would it be? Okay. The ability to read others' minds. Okay. And kiska mind ab sabse pehla read karne jaate? Okay. Uh, my mom's. Thank you. Okay. <laughs> Great. Is she always a mystery? No, no. Uh, throughout the years, उन्होंने काफी support करा है मुझे. तो वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं? ये तो मुझे पता ही है फिर भी. पर फिर भी it would be quite a comfort to able to know her more. <laughs> Great. तो चलिए one hobby which I know everyone might be knowing, but what is your favorite hobby or favorite pastime activity? Okay, singing and badminton lines. Okay. Would you like to sing a few lines? कोई भी favorite song आपका? Okay. Hmm. दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तो सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन न लेंगे कभी दम तुझे कितना चाहने लगे हम very good i think that was melodious and uh, chaliye back to our questions uh, not to be side tracked with the great song so agar aapko main ek island mein chhod du and you can yeah. only take two people with you not your parents or you know your siblings okay. or anyone uh, but any two people that you can take along with you kin ko le jate aap okay uh, my current roommate nalin okay <laughs> Uh, and um, one of my friends uh, from my college varun okay great so if you had the um, uh, power to become say the prime minister of india for a day and aap yeah. ek change la sakte in the country what would you like to do okay the first i would like to bring about educational reforms itself kyunki uh, kya hota hai na kafi leaps aa jate hain jaise 10th se 11th mein kafi leap aa gaya 12th se medical college mein kafi leap aa gaya to isko thoda sa uniformity aani chahiye isme कि थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज हो आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा लोड ना आ जाए इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है तो वो स्ट्रेस भी या, स्ट्रेस लेवल्स भी डाउन हो जाएगी बच्चों के लिए 
ग्रेट सो अभी अगर मैं आपको कहूँ कि यू नो यू हैव द ऑप्शन टू गेट इन टू अ टाइम मशीन एंड री लिव एनी वन ईयर ऑफ योर लाइफ अभी तक का जो अभी भी कमी है मगर फिर भी कोई एक ईयर विच ईयर वुड यू लाइक टू गो बैक टू ओके अब तो ईयर तो एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट आई गेस द टाइम वेन आई वॉज क्वाइट फ्री आई यूज टू प्ले बैडमिंटन टूर्नामेंट्स काफ़ी टूर्नामेंट्स में जाया करता था मैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ कौन से स्टैंडर्ड में थे आप तो आई गेस सेवन्थ और एट्थ आई गेस ग्रेट सो उस ईयर में आप जाते हैं great chaliye one last question that i have for you is if you were to uh, meet say a uh, five year old sartak or maybe okay five jyada chota ho gaya 10 year old sartak okay. uh, what would be one piece of advice jo aap unko dete acha main to yahi kehta ki matlab bahut zyada stress mat karna aaram se zindagi jiyo aage ja ke main acha karne wala hu um एक्चुअली मतलब मैं ye sochta hu na ki agar aage ke future ke bare mein bata de to shayad fir future bigad jaye true ki फ्यूचर ना पता होना एक अनसर्टेनिटी होना ही अच्छा है मेरे हिसाब से तो बस ये कहता कि जैसे चल रहा वैसे चलो आराम से सब कुछ एंजॉय करो सब कुछ साथ में लेके चलो क्योंकि इवेंचुअली पढ़ाई पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात है ही नहीं आराम से करना है सब कुछ करना है सबको एक साथ लेके चलना है को करिकुलर एक्टिविटीज साथ में रखनी है और पढ़ाई का मज़ा लेते हुए चलना है ग्रेट तो पढ़ाई का मजा लेते हुए दैट्स अ वेरी गुड थॉट दैट यू हैव और इसी थॉट के लिए वी हैव समथिंग स्मॉल हियर फॉर मी एन अकेडमी फॉर यू फॉर कमिंग डाउन हियर आपने इतना कुछ शेयर किया हमारे एक्सपीरियंस के साथ एंड आई रियली होप कि आप सबको भी अपने 2020 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे टिप्स इसमें से मिल जाए एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आप में से बहुत लोगों को टू सी यू ऑन दिस चेयर एज 2020 ट्वेंटी टॉपर्स एंड आई एम श्योर यू नो सार्थक भी आपको जरूर विश करना चाहिएगा तो सार्थक आई वॉन्ट यू टू गिव आउट अ मैसेज टू ऑल आर एक्सपीरियंस वट एवर यू वॉन्ट टू टेल दम एंड ऑल्सो विशिंग दम ऑल द बेस्ट फॉर ट्वेंटी सो आ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं वो शायद कल इसी चेयर पर बैठ रहे हो और मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ आपके लिए तालीब हो जाता हूँ ठीक है तो आई गेस मैं फाइनली यही करना चाहूँगा कि यार पढ़ाई के बारे में स्ट्रेस मत लो इट इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ आप मेडिकल कॉलेज में घुसने जा रहे हो जहाँ पर मतलब पढ़ाई इतना जो कि सांस लेने जैसे पढ़ाई हो जाती है फाइनली आपके लिए तो आपको उसे एन्जॉय करना है थ्रू आउट द टू ईयर्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पढ़ाई को एन्जॉय करना सीख लो उसे एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए लाइफ बना लो कभी पढ़ाई को ये मत सोचना कि यार अब पढ़ाई करना है अब बोर होना है नहीं उसे एक साथ लेके चलो और आम, हमेशा स्ट्रेस बस्टर्स को रखो अपने लाइफ में आम, ऐसे नहीं करना कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे सिर्फ ऐसे बुक वाम से बन जाएंगे नहीं सब कुछ साथ में लेके चलना है आपको कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को रखो एन्जॉय करो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पढ़ाई को एन्जॉय करना सीख लो दैट्स ऑल ग्रेट थैंक यू फॉर दैट मैसेज सार्थक अब एक लास्ट रिचुअल रह जाती है हमारी एपिसोड की विच इज टैग अ फ्रेंड जैसे नलिन जब आए थे ही आर ऑल्सो टैग यू सो आई वॉन्ट यू टू टैग सम अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स जिन्होंने शायद ये एग्जाम या किसी और एग्जाम्स को टॉप किया होगा हु वुड यू लाइक आई वुड लाइक टू टैग माई फ्रेंड अनंत जैन ओके इन माई हॉस्टल ओके Yeah. Anyone else? And uh, Dhruv Kushwaha. Okay. Is yeah, right. He's also there yeah. with you. Okay. Yeah. So Anant and Dhruv, just like you heard, uh, uh, Sarkar, he has tagged you. So very soon, our team will be contacting you also, and we would really love you to come to this show and share your experiences and help our 2020 aspirants with their preparation. So we look forward. Great. Yeah. So Sarkar, ye brings us to the end of the episode. I need to wrap up the episode. I had a lot of fun uh, meeting you, yeah. and itna energy hai apke yeah. under, and I can understand. and uh, how uh, you must have given your exams with all this zeal and energy so i really hope ki aage chal ke bhi you keep doing great uh, any plans have you decided what you want to do in the future kya padhna hai and all to stream to abhi decide nahi kar sakte abhi pg deni hai mujhe neet pg jo exam hoti hai to jaise you will be competing among the best right us time pe sare medical college ke students hone wale hain to us time pe i guess medicine or surgery koi pg mil jaye okay hopefully let's see what happens <laughs> so i wish you all the very best ki jo bhi you know whatever you're hoping for you do very well in life and you hear get to hear you know much more things about you and maybe you know aage chal ke aapke uh, as a pg topper so you come back on the show and give more information to then aspirants so uh, this brings us to the end of the episode aapka experience kaisa raha या yeah, बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट जर्नी <laughs> से लेकर के यहाँ तक का मजा ग्रेट चलिए सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड वॉट इज ग्रेट मीटिंग यू थैंक यू फॉर कमिंग